katikati ya uhundo wa mapera yenye sukari nyingi. Tulisikia sauti ya yowe kutoka upande tuliyotokea. Kisiju nilisema huku nikikurupuka na kuyatupa mapera niliyokuwa nimeyabeba. Nilianza kukimbia kuelekea tulikokuwa tumemwacha. Po na Umari walinifuata wakiwa mbio pia. Kelele za yowe zilizidi huku pia zikisikika zingine za mnyama zilizojaa ukali. Tuliongeza mwendo zaidi katika kukimbia. Tulimkuta kisiju akiwa ameangushwa chini huku akizungukwa na chui watatu. Nguvu zilinisha baada ya kugundua kuwa hatukuwa tukimsaka chui mmoja bali kundi. Kati ya chui hao alikuwepo yule niliyemjeruhi kwa mshale japo alionesha kuishiwa nguvu. Kisiju alikuwa chini na tayari chui wale walikuwa wamemchana chana vibaya. Niliulenga mshale wangu kwa mmoja wa chui wale ambao hata hivyo ulimkosa. Chui wale walishtuka baada ya kusikia sauti ya mshale uliovuma kwa upepo na kasi kali karibu yao. Pao na Umari walikuwa wamesimama imara. Pao alifiatua mshale wake uliokwenda kumea vyema tumboni kwa chui wa pili. Ajabu, chui wale hawakukimbia. Niliyekuwa nimemjeruhi mwanzo alikuwa melega na amelala chini tayari kwa maumivu. Chui wawili walimwacha kisiju aliyekuwa kitapatapa kwa maumivu makali na kutufuata. Kabla mmoja kunirukia nilikuwa nimeshachomoa jambia langu kali toka kiunoni. Alinirukia kutaka kuniangusha chini. Nilimkwepa kwa kasi na kujitupa pembeni huku yeye akitoa chini na kushindwa kuhimili uzito wake mwenyewe na kuanguka. Pao na Umari walifetua mishale kama mvua kumlenga yule chui mwingine. Hakuweza kuhimili ukali wa mishale ile na alisalimu amri akiubwaga mwili wake chini kwa mauti. Wakati naona kinachoendelea kwa Pao na Umari, mimi nilikuwa nimeshauzamisha upanga wangu tumboni kwa chui tulikuwa vitani naye na nilimsikia akitoa sauti kali ya maumivu. Niliuchomoa upanga ule kwa kasi wakati kipepesuka nguvu zikiendelea kumondoka nikakifyeka kichwa chake kama mgomba kikaruka hadi kutua kwenye miguu ya Omari. Nilinuka kwa pupa kwenda alipokuwa melala kisiju. Pao alimwendea yule chui aliyemuua poji na kumkuta akigalagala kwa maumivu hajiwezi. Alizamisha jambia lake katikati ya shingo yake na kulikandamiza kwa nguvu kiasi cha kumfanya au toa ulimi wake nje huku damu nyingi zikimtoka mdomoni. Macho yangu yalitua juu ya mwili wa kisiju uliokuwa umechana chano vibaya na makucha ya chui watatu wenye hasira. Aliniangalia kwa jicho lililokata tamaa na kukata roho pale pale. Yote hayo yalitokea ndani ya muda mfupi na kila mmoja alikuwa ametepeta kwa uchovu. Mwezi mmoja ulipita baada ya kuwapoteza poji na kisiju. Mimi, Po na Umari tulitambulika kama mashujaa wa mjitema kwa ujasiri wetu. Ushahidi wa vicho vitatu vya chui ulidhihirisha kuwa tuliifanya kazi tuliyokuwa tumetumwa kwa weledi. Pambano langu na Po liliiva. Taarifa za mtanange huo zilisambaa kijiji kizima hadi genze na maeneo mengine ya pakwani. Nilijiandaa vilivyo na pambano hilo hivyo po hakuchukua raundi mbili nilikuwa nimeshamdunda na kutawazwa kuwa mshindi mpya wa mjitema ushindi wenyewe haukubadilisha chochote kile katika maisha yangu zaidi ya sifa na kuogopwa na kila mtu nilirudi kwenye kazi yangu ya kuchoma mkaa na umaskini haukuwa na aibu ya kumwacha mshindi wa mieleka wa mjitema hata hivyo habari njema huja katika wakati ambao hujajiandaa Niliitwa kwenye ofisi ya kijiji na kulikuta nje gari jeusi la kifahari limeegeshwa nje. Ndani mlikuwa na mwanaume mmoja na mwanamke wakiwa wamevalia suti nyeusi kwa utana shati mkubwa. Stanley hawa ni wageni wako wanasema wametoka Laina. Alisema mwenyekiti. Stan, mimi naitwa Sajin Tanim na mwenzangu ni Sajin Fuani. Alisema yule mgeni wa kike. Tumesikia na tumesoma kuhusu kisa chako cha chui na jinsi ulivyojasiri. Sisi tumetoka makao makuu ya Wizara ya Mambo ya Ndani kikosi maalum cha usalama wa taifa. Tumetumwa na waziri ambaye amevutiwa pia na mkasa wako na angependa kukupa nafasi ya kuchukua mafunzo maalum uwe mmoja wetu. Nilishikwa na bumbuwazi kwa kutoamini niliyosikia. Ni, ni, ni kweli mnawasema? Nilihoji kwa baba hiko. Ndio Stan. 
tusingefunga safari ya saa 14 toka Leina kuja huku kufanya utani. Alisema Sajin Fuani. Lini? Lini natakiwa kwenda huko? Nilihoji tena. Siku yote hata leo tunaweza kuondoka. Alisema Sajin Tanim. Tunaondoka wote? Udadisi haukunikoma. Bado nilijihisi kuwa ndotoni. Naam Stan, tutaondoka wote. Kwa hiyo unasemaje? Sajin Tanim aliniuliza. Niko tayari kwa moyo mmoja. Nilijibu. Bas kajiandae safari itaanza baada ya saa moja. Usichukue chochote. Kila kitu utakikuta huko. Alisistiza Sajin Tanim. Na huo ndio mwisho wa hadithi hii ya chui mla watu. Uh, mwendelezo kama ambavyo umesikia hapo mwishoni ni kwamba plani yangu ni kutengeneza kisa cha Van Stan ama Vanta Stanley hapo baadaye. Bahati mbaya ni kwamba kitabu hiki bado sijakiandika lakini nitatafuta muda niweze kuendelea kuandika mkasa wa Van Stanley ambapo sasa hivi amepata shavu la kwenda Leina mji mkuu wa Pakwani ambapo amepewa ofa ya kuwa kuingia katika kupewa mafunzo ya kuingia katika kazi ya usalama wa taifa. Kwa hiyo uh, sometimes niko busy sana kuandika na, uh, na kama ujui ni kwamba hivi ni vitabu ambavyo nimeviandika mwenyewe. So sometimes nakuwa busy na nini lakini ndajitahidi sana baadaye nipate muda niweze kuendeleza na um, kasa wa Van Stan. Lakini na habari njema kwako very soon nitaanza kukusomea kitabu kingine kinachoitwa Kimo kitabu kimo ni kitabu kizuri sana ambacho ni cha mkasa wa mapenzi utakipenda bila shaka subscribe kwenye channel hii ya SNS ili kikianza tu upate notification